，今天不下雨了，但是那个雾气非常的大。收拾一下行李，今天我打算直接干完一百二十公里，看能不能赶到中山那边，因为那个充电宝昨天晚上一点电都没有了，现在已经是八点十五分了，我直接干到晚上十点钟，十四个小时，看一下啊能不能去到中山那里。嗯，很多网友问我，第一天来住这里的时候，怎么不直接去那个水龙头那里洗菜？这里到处都是摄像头，有六个摄像头。在这里住了两天，人家没过来赶我，我已经很满足了。你还想用人家的水电是吧？你怎么不问我，去开一下那个小门，能不能进去住是吧？每个人有每个人的想法，你的想法。不一定适合我，就好比啊，现在九点钟啊，我想去拉粑粑，但是你想吃早餐，每个人有每个人不同的想法，不要把你的想法强加到我的身上，好吗？我自己会知道怎么去安排啊，那些花里胡哨的，没必要啊，已经收拾好了。先去开瓶做个核酸。绿水没有蓝天，只有一层雾。起雾了，起雾了，能见度不超过五百米。刹车片点到碟盘了，一直叽叽叽叽叽叽叽响，这样踩起来让我有点费力啊，那个刹车片顶住了。烈士陵园，进不去。开平碉楼文化旅游区，准备到你那里了不，铁子？这边的谷子准备能收了。你看这台机器都严阵以待了，一片金黄，金灿灿的。开平市第二人民医院，那里有做核酸的吗？过来看一看先吧，有的做最好。我之前做的那个核酸好像四天还是五天了，超过七十二小时了。不然今天晚上到中山那里的话，找房子是找不了的。现在来这里，先把核酸做了，搞定啦，搞定啦！啊、哦，接下来无疑是一场硬仗啊！还有九十八公里，现在已经是十点钟了吧？不知道今天晚上八点之前能不能赶到过去、啊？做了那么多核酸啊，今天遇到一次免费的，爽歪歪！湛江那边呢、啊？做一次核酸十几块，做一次核酸十几块，我、嗯、他收费是太，太黑了吧？收了十几块，他还不是做单人的，都是做大规模的。赤坎这边好多这种，像碉楼一样的，给你十块钱，你敢住一晚在这种里面吗？就算给到二十块的天价，你，你可能也不敢住在这种碉堡里面一晚上，信不信？这里怎么有一个这么大的蚂蚁窝啊？哦，全部都是蚂蚁蛋，看见没有？白白的那个，好多啊！有没有一点密集恐惧症的感觉？那边怎么回事？怎么回事？怎么那么多人穿着那个蓝衣服围在那里干什么？还有穿防护服的，赶快走，赶快走！江门人民欢迎您。雨天路滑，小心行驶。已经到江门了，歇一会儿，歇一会儿。搞得太猛了，两个小时搞了三十来公里，老腰受不了，满头汗。哇，前面那些小学生都放学了，十一点半就放学，会不会太早了？感觉那个链子有点干巴了，不好蹬。加点油先，哟哈！搞了一点油上去，感觉润滑了不少，怪不得我说越踩越费力呢。一大片的包谷，来玉米吧，应该很甜吧？这种玉米，在这个国道上面搞了五十来公里了，都没什么风景好拍的，你看。除了对面有一些老房子，没什么风景可以拍的
，还有这个二手车，拍了你也不买是吧？哎，还有个人偷偷在这里钓鱼，不知道能不能钓得到。现在呢，已经到新会了，到处都是种那个橘子树的，听说那个橘子那个皮非常出名，一斤能卖到几百马内。不，我包里面还有橘子呢，那个橘子皮。我都是直接扔掉的。三门里，里面的老房子好酷啊，但是太多车了，过不去啊。给自己找个借口就不过去了，在对面看一下就得了吧。千年古镇，美丽思前，这到古镇了，应该没到吧？先去找点东西吃吧。一三一四了，早上八点四十多。就搞到现在都没吃过东西，油盐未尽，搞得我现在腿都软了。先去喝碗粥吧，都没什么东西吃的呢。这里思前，全部都是理疗店啊，针灸、按摩、捏骨，哎，特色理疗，肩颈、腰腿疼痛、腰部疼痛啊，八十有八十的，有六十的，搞不搞呢？连饭都没吃，整天就想着享受啊。这个人不得分啊，现在越来越不得分了。吃个龙江猪脚饭吧，没有粥喝。猪脚饭啊，男人的浪漫。今天吃的第一顿饭，一个扣肉，一条秋刀鱼，十五马内。又困又累，现在。粉丝先吃秋刀鱼，筷子都拿反了。这个秋刀鱼还挺好吃。但是这个扣肉只有四片、啊，怎么回事嘛？吃了赶快赶路，还有七十公里呢，吃啥补啥。嗯、吃完饭出来还有节目看呢，没什么好奇的。在这个猪脚饭这里充了半个小时的电，那个手机应该够导航到中山那边了。漏油了，下面油管了。给个红包压压压压压惊了。怎么样了嘛？可以啊，随便你啊。来来来来来，你先进去啊，没有别好吗？没有啊。晚上我背你。我要我要。我背你我背你。哎呀，你不能这样开，不能会要我的命知道吧？很危险的。我叫刹车，不然的话真的我的命这这个腿会断。他、啊、看都不看，就这样摆过来。我多说了是吧？那行车不规范啊，亲人免含泪，一定要注意那个交通规则啊、哦。两点多的天气，已经黑成这样子了。这些罗汉松还挺好看呢、哦，听说一颗罗汉松能值十个环游蟹。交警在那里查车，不会查我自行车吧？哦，车祸，车祸。自己把那个大树给撞了，你敢想吗？一天遇到两单车祸，哎，小伙子，可能开的速度还是有点快了，慢点，慢点，像我一样，一个小时蹬个十五公里就得了呗，还是逆逆行撞撞到树上的，呵呵，小伙子，也是个人才啊，越来越靠近市中心了。从最初的三千八涨到了现在的九千八一平方，哎呦，不得了了，不得了，已经开始下起了小雨，哎，那个雾气越来越浓了。这里怎么搞了一一个这么高的避雷针啊？前面这雾气连楼都看不到了，下着小雨，好多人出来做核酸啊，好在我今天早上就做了。这该死的导航！要过河的，他居然导航我来这里，推自行车，重新绕回去的话，还要绕好远才能上桥。推吧推吧，慢慢推。三层楼那么高，就这一个小台阶都推不上，还要叫我爬三层楼，爬不了爬不了，重新绕回去，绕那条桥吧。白一白你嘞，我懒得推了。已经到新民这里了，头上那条桥就是新民大桥。绕了一大圈，终于回来了。上桥，中山方向，一路上都在下毛毛雨，还有三十来公里才到中山那里。这样淋雨下去会感冒，明天从早上
到现在硬干了九十六公里，哇，那个屁股还有卵泡，哇，真的磨损的好厉害。下雨了，下雨了，下雨了，浑身湿透完，啊，在这里先躲个三五分钟的雨，然后再继续出发。不知道我这个睡袋湿掉没有？啊，用我这个帽子。把它盖起来了，这衣服都能拧住一一碗水出来了，全部湿完，哇，好酸爽啊！这种天气骑车，裤子的下半截完全湿完了，你看，废了，而且脚还搞得脏脏的。其实这里也是个非常不错的落脚地，但是充电宝没电。五点钟了，还剩下。二十四公里，应该七点钟左右就能到了，但是还是个未知数。下雨，我好无奈呀、啊！哎，五点钟今天就黑的差不多了，等一下要带着头灯赶一会儿路才可以的，可能，不然都到不了。哦，那只狗居然敢凶我啊！看来它。有点飘了，连声都不敢出，走近它。嗯，我那个身上的王霸之气把它镇住了。只要思想不滑坡，困难总比办法多啊！小雨衣一披，继续出发。嘿嘿，笑得好假，笑不出来了，笑不出声了。本来好好的一百二十公里是轻轻松松的，但是刮风下雨的天气让我哭笑不得，而且外面还那么多的车，有点危险哦。走了，下雨天气就没什么风景可拍了，一路飙过去吧，飙过去。晚上安排几个项目给自己。来到古镇了，出发的大堵车啊，起码堵了有一公里，差不多两公里左右，太夸张了。手机也快干没电了，我去，搞个头灯出来照一下。六点半了，走夜路真的是太危险了，好多车、啊，横拦六杀，让人熟悉的地方啊，还是那么多人这边。淋了一下午的雨，而且晚上车真的是太多了，以后打死都不不会骑夜路了。啊，终于不下雨了。<笑>头灯也不用戴了，太很亮。这边还差一点点，就到沙溪了。沙溪过去就是富华总站，然后就到石岐那边了。加油吧！啊、哦，现在搞了一百一十多公里，脚现在真的是软完去。城市里面的车水马龙，令人熟悉的小巷子啊！我回来了，盲人按摩。咦咦咦必须安排，必须安排。大县新都会，七点四十五了，经过了长达十一个小时，终于到我老妈子附近了。现在随便找个民宿住一晚先，洗个澡吧。头发没干过，下午容易感冒啊，这样是不是？要去刮痧才能刮痧，拔罐。才能治疗这种感冒啊！没有地方停自行车，只能换地方了。没办法，换了一个同样价格的。越走越偏了，但是这条美食街非常的不错。安排好了，再下来打包点东西上去吃。单车就丢在门口这里。五十多马雷的房间，没什么好介绍的了啊！骑行了两个多月以来。骑行最多的一次，不怎么满意啊！人家都是去那种名山大川，而我却是在城市里面啊，来回穿梭，连风景都没什么风景看，就除了国道旁边的那些瓜果蔬菜，真的是没有风景可以拍呀、啊。但是呢，我相信到时候我去到青海、西藏、新疆那边。会是有的，现在呢，暂时保持日更，不断更就行了。我已经有
稍微的一点满足了。先洗个澡，把衣服洗了。今天呢，就非常得分了，硬干了一百多公里。哇，洗了个澡，真的是那个腿都软了。现在，这小老弟都支棱不起来了。等一下。必须要出去安排几个项目才行了，奖励一下自己啊！但是现在太困了，就中午一点多的时候吃了一个饭，到现在十点十一分了，肚子一点恶意都没有。不知道明天睡醒那个腰会不会痛啊？不管它，等一下出去先搞个理疗，搞个针灸，再搞个刮痧。穿上我的衣服，就出发吧。今天的视频就先分享到这里吧。嗯，那个做项目那些是呃不可以外露的，不然挨软了啊。好了，我们明天见。结束的有点草率了啊，明天见。嗯<笑>看好你们的女朋友哦，我要出门喽。